কেমন আছো সবাই আশা করছি সকলেই খুব ভালো রয়েছ আজকে আমরা ক্লাস ইলেভেনের একটা টেক্সট পড়ব এবং এই টেক্সটার নাম লীলা স্প্রেন্ড এবং এটা লিখেছেন আর কে নারায়ণ টেক্সটটা পড়ার আগে তোমাকে বলে রাখি কয়েকটা বিষয় দিস ইজ দ্য পার্ট ওয়ান এবং অন্যান্য পার্টগুলো লিঙ্ক তুমি পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশানে ডিসক্রিপশানে আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্কও পেয়ে যাবে যেখানে গিয়ে তুমি এই টেক্সটটা সঠিক বাংলা মানে সহযোগে পড়ে নিতে পারবে অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখছি প্রচুর ভুল ভুল মানে দেওয়া থাকছে যেগুলো পড়লে তোমার অনেক নাম্বার কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটে যাও এবং সেখানে সঠিক বাংলা মানে সহযোগে পড়ে নিতে পারবে এই টেক্সটটাকে প্রয়োজন যদি পড়ে তোমার অবশ্যই সেটাকে ব্যবহার করো তার মধ্যে ওয়ার্ড নোটস রয়েছে শর্ট কোয়েশ্চেন্স দেওয়া রয়েছে সমস্ত টেক্সচুয়াল গ্রামার সমস্ত কিছু কভার করা রয়েছে দেখো তোমার দারুণ কাজে লাগবে তো চলো এবার আমরা পড়াটা শুরু করি পেজ নাম্বার ওয়ান ওপেন করে নিচ্ছি আমরা তুমি হাতে পেন্সিল নিয়ে নাও যে ওয়ার্ডগুলো তোমার অজানা রয়েছে সেগুলোকে নোট করতে থাকো তাহলে পরবর্তীকালে তোমার পড়তে সুবিধা হবে আর তার সাথে আমাদের ভিডিও তো রয়েছে যখন প্রয়োজন হবে তুমি তখন দেখে নিতে পারবে তো চলো লেট স্টার্ট লীলাস ফ্রেন্ড তাহলে দ্য নেম অফ দ্য স্টোরি ইজ লীলাস ফ্রেন্ড লীলার বন্ধু এবং এটা লিখেছেন কে আর কে নারায়ণ আর কে নারায়ণের ফুল ফর্ম বা ফুল নেমটা কি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো প্রথমে আমরা পেয়ে যাব রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী আয়ার নারায়ণ স্বামী ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইল্ডলি রেড ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইন ইংলিশ রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী আয়ার নারায়ণ স্বামী আর কে নারায়ণের ফুল নেম খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষার পড়তে পারে তো অবশ্যই এইটাকে ভালো করে মনে করে নিও ভালো করে মুখস্থ করে নিও হি ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন সিক্স উনিশশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অ্যান্ড হি ব্রিদ ইট হিজ লাস্ট ইন দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইল্ড রেড ইন্ডিয়ান রাইটার্স ইন ইংলিশ যত বিখ্যাত ভারতীয় লেখক রয়েছেন ইংরেজিতে তাদের মধ্যে ইনি হচ্ছেন অন্যতম যার বই বা যার লেখনী প্রচণ্ড রকমভাবে পড়া হয় His famous works include Swami and Friends, তার বিখ্যাত কিছু কাজের নাম উল্লেখ রয়েছে এগুলোও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট তার বিখ্যাত কিছু লেখা হচ্ছে স্বামী এবং তার বন্ধুরা স্বামী অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস এটা নাইনটিন থার্টি ফাইভে লেখা হয়েছিল দ্য ইংলিশ টিচার এটাও অতি বিখ্যাত এক লেখা তার এটা নাইনটিন ফর্টি ফাইভে লেখা হয়েছিল দ্য গাইড এটা নিয়ে একটা মুভিও তৈরি হয়েছে দেব আনন্দ এবং ওয়াহিদা রহমান এই মুভিটা করেছেন তো দারুণ মুভি এটাও তুমি দেখো পরবর্তীকালে যখন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে তুমি পড়বে তাহলে দেখবে গাইডটা তোমাকে পড়তে হতে পারে তখন মুভিটা দেখে নিলে অনেকটা ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার অ্যাপার্ট ফ্রম নোভেলস উপন্যাস ছাড়াও নারায়ণ ডিসপ্লেড ভার্সেটাইলিটি অ্যাজ অ্যান আথার ইন হিজ এসেইস শর্ট স্টোরিজ মেমোয়ার্স অ্যান্ড ট্রাভেল বুকস শুধু শুধুমাত্র তিনি নোভেল লিখেছেন তাই নয় তিনি এসে লিখেছেন প্রবন্ধ লিখেছেন তার মানে শর্ট স্টোরিজ লিখেছেন অনেক মেমোয়ার লিখেছেন এবং তারই সাথে ট্রাভেল বুকস লিখেছেন বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে গেছেন সেই সম্পর্কিত অনেক বই পাওয়া যায় তার তাহলে এই গেল ছোট্ট করে আর কে নারায়ণ সম্পর্কে এরপর আমরা দেখব এই গল্পটা সম্পর্কে দেখো লীলাস ফ্রেন্ড ইজ টেকেন ফ্রম আর কে নারায়ণ পপুলার শর্ট স্টোরি কালেকশান দ্য মালগুড়ি ডেজ তো আর কে নারায়ণের একটা অতি বিখ্যাত শর্ট স্টোরি কালেকশান রয়েছে দ্য মালগুড়ি ডেজ অবশ্যই পড়ো দেখবে তোমার খুব ভালো লাগবে এই মালগুড়ি ডেজ এখানে মালগুড়ি একটা ইমাজিনারি টাউন একটা কাল্পনিক শহর বলতে পারো যার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু মনে করা হয় এটা সাউথ ইন্ডিয়ার একটা টাউন অবশ্যই ইমাজিনারি তো এই মালগুড়ি ডেজ তার শর্ট স্টোরি কালেকশান এর মধ্যে থেকেই নেওয়া হয়েছে আমাদের লীলাস ফ্রেন্ড এই অংশটা দ্য স্টোরি এক্সপ্লোর্স দ্য ইস্যুস অব দ্য ইন্টারাকশান বিটুইন ডিফারেন্ট সোশ্যাল ক্লাসেস এই গল্পের মধ্যে কী পাবো সমাজে যে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে তাদের মধ্যে কীভাবে ইন্টারাকশান চলে সেই সমস্ত কিছু জানতে পারবো ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড ট্রাস্ট বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা পাবো প্রেজুডিস অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন তার মধ্যে কুসংস্কার এবং শোষণ কীভাবে সমাজকে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে এবং তার জন্য কিছু শ্রেণীকে কীভাবে ভুগতে হয় তার আভাস ইঙ্গিত সব কিছু আমরা পেয়ে যাবো এই টেক্সটের মধ্যেই তাহলে দেখো আশা করছি তুমি সব কিছু বুঝতে পেরেছ কেমন টেক্সটটা হতে চলেছে এখানে আমরা টাইটেলেই পেয়ে যাচ্ছি লীলা একজনকার নাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একজন চরিত্র যাকে এই টেক্সটের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাব এছাড়াও মিস্টার শিবশঙ্কর থাকবেন তার স্ত্রী থাকবেন এছাড়াও আরেকজন থাকবেন যার নাম সিড্ডা সিড্ডা এবং লীলা এদেরকে আবর্তন কর এদেরকে নিয়ে বা এদেরকে আবর্তন করে যাবে এই গল্পের থিম দেখো খুব ভালো লাগবে তোমার গল্পটা এবার আমরা টেক্সটটা শুরু করছি পার্ট ওয়ান শুরু করা হচ্ছে সিড্ডা ওয়াজ হ্যাঙ্গিং অ্যাবাউট দ্য গেট অ্যাট এ মুমেন্ট হোয়েন মিস্টার শিবশঙ্কর ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ফ্রন্ট বারান্দা অফিস হাউস তো প্রথমেই দুজনকার নাম পেয়ে যাচ্ছে একদম ভেরি ফার্স্ট লাইনে
তাহলে সিটটা ঘুর ঘুর করছে গেটের গেটের সামনে এবং সেই সময় মিস্টার শিবশঙ্কর তার বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন ব্রুডিং ওভার সার্ভেন্ট প্রবলেম তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছেন ব্রুডিং ওভার গভীরভাবে চিন্তা করা কি চাকর বাকর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মানে হয়তো কাজের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছেন যে না পেলে হচ্ছে না কাজ হচ্ছে না বাড়িতে অসুবিধা হচ্ছে কীভাবে পাওয়া যাবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন স্যার ডু ইউ ওয়ান্ট এ সার্ভেন্ট সিটটা আক্সড মানে একদম হঠাৎ করে যেটা চাইছেন সেটা যেন পেয়ে গেছেন সেটা যেন পায়ে হেঁটে তার কাছে চলে এসেছে তিনি যেন চলে এসেছেন একজন সিড্ডা সিড্ডা এসে তখন জিজ্ঞাসা করছে স্যার ডু ইউ ওয়ান্ট এ সার্ভেন্ট স্যার আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন সিড্ডা আক্সড সিড্ডা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কাম ইন ভিতরে এসো সেইড মিস্টার শিবশঙ্কর মিস্টার শিবশঙ্কর তাকে বলেছিলেন অ্যাজ সিড্ডা ওপেন দ্য গেট অ্যান্ড কেম ইন যখন সিড্ডা গেট খুলল এবং ভিতরে এসেছিল মিস্টার শিবশঙ্কর সাবজেক্টেড হিম টু এ স্ক্রুটিনি মিস্টার শিবশঙ্কর তাকে একদম ভালো করে যাচাই করে নিচ্ছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছেন পরীক্ষায় কম নাম্বার এলে আমরা স্ক্রুটিনি করতে দিই না রিভিউ করতে দেওয়া হয় স্ক্রুটিনি করতে দেওয়া হয় তো সেই একই ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে এখানে একদম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে নেওয়াকে বলা হয় স্ক্রুটিনি অ্যান্ড সেইড টু হিমসেলফ এবং নিজে নিজেকে বলছেন মনে মনে বলছেন আর কি ডাজেন্ট সিম টু বি এ ব্যাড শর্ট দেখে খারাপ মনে হচ্ছে না অ্যাট এনি রেট দ্য ফেলো লুকস টাইডি যাই হোক লোকটা পরিপাটি মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িতে কাউকে তুমি রাখবে তোমার নিজের বাড়িতে সেখানে একজন পুচকু রয়েছে স্ত্রী রয়েছে তার তো অবশ্যই ভালো করে একটু জেনে নিতে হয় দেখে নিতে হয় পছন্দ হলে তবেই রাখা হয় তো সেইটাই ঠিক করছেন মিস্টার শিবশঙ্কর হোয়ার ওয়ার ইউ বিফোর একটু হিস্ট্রি চেক আপ হয়ে যাচ্ছে তার তিনি কোথ মানে কোথায় কাজ করতো সিড্ডা আগে সেটা জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন মিস্টার শিবশঙ্কর কোথায় কাজ করতো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে নিতে হয় না এখন তো যাতা লেভেলের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে হয় না হলে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে যেতে পারে এখন তো ডকুমেন্টস জমা নিতে হয় সবই জানো তোমরা হোয়ার ওয়ার ইউ বিফোর এখানে মিস্টার শিবশঙ্কর মৌখিকভাবে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে নিচ্ছেন যে কোথায় ছিলে তুমি আগে হি আক্সড তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মিস্টার শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করেছিলেন সিড্ডা সেইড ইন এ বাংলো দেয়ার ওইখানে এক বাংলোতে সিড্ডা বলেছিল অ্যান্ড ইন্ডিকেটেড এ ভেগ সামোয়ার এবং অস্পষ্ট একটা কিছু জায়গা ইন্ডিকেট করে দেখিয়েছিল অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিল যে এই তো ওই যে ওইখানে গো ওইখানে ওই বাংলোতে আমি ছিলাম ইন দ্য ডক্টরস হাউস ওই ডক্টরের বাড়িতে ওই ডাক্তারের বাড়িতে হোয়াট ইজ হিজ নেম মিস্টার শিবশঙ্কর জিজ্ঞাসা করছেন তার নাম কি যে ডাক্তারের বাড়িতে তুমি ছিলে তার নাম কি এটাই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বলছে আই ডোন্ট নো মাস্টার আমি জানি না প্রভু সিড্ডা সেইড সিড্ডা বলেছিল হি লিভস নিয়ার দ্য মার্কেট ওই গো ওই বাজারের পাশে বাস করে এরকমভাবে বলছে সিড্ডা হোয়াই ডিড দ্য সেন্ডি ওয়াবে ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দিল কেন দে লেফট দ্য টাউন মাস্টার ওরা শহর ছেড়ে গিয়েছিল প্রভু প্রভু বা মাস্টার যা খুশি তুমি বলতে পারো যেহেতু এটা মালিক সেই জন্য বা মালিকও বলতে পারো মালিক সিডা সেট সিডা বলেছিল গিভিং দ্য স্টক রিপ্লাই তার একদম যেন রিপ্লাই রেডি করা রয়েছে উত্তর রেডি করা রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সে দিয়ে দিচ্ছে মিস্টার শিবশঙ্কর ওয়াজ আনএবল টু মেক আপ হিজ মাইন্ড এবার মিস্টার শিবশঙ্কর পড়েছেন বিপাকে এতদিন ধরে চাকর সংক্রান্ত সমস্যা হচ্ছে তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন হাতের সামনে একজনকে পেয়ে গেছেন কিন্তু এখনও মনস্থির করে উঠতে পারছেন না যে কে রাখা যাবে না রাখা যাবে না সেই জন্য বাড়িতে তো তার স্ত্রীও রয়েছেন এবার দেখব তাদের আগমন ঘটবে এবং তাদের তারা তাদের মতামত পোষণ করবে দেখো হি কল্ড হিজ ওয়াইফ সেই জন্য একজন একজন বাড়ির কর্তা সে তার মনস্থির করতে পারছে না সেই জন্য কাকে ডাকা হবে অবশেষে গিন্নিকে ডাকা হয়েছে গিন্নি এসে গেছেন সি লুকড অ্যাট সিড্ডা অ্যান্ড সেইড তিনি ভালো করে দেখলেন সিড্ডাকে খুটিয়ে দেখলেন অ্যান্ড সেইড এবং বলেছিলেন ডাজেন্ট সিম টু মি ওর্স দ্যান আদার্স উই হ্যাভ হ্যাড আমাদের আগে যারা ছিল তাদের থেকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না তো এটাকে বলেন এটা বললেন মিস্টার শিবশঙ্করের ওয়াইফ দেখো এবার আমরা নেক্সট পেজে চলে যাব পেজ নাম্বার টু ওপেন করে নাও একদম উপরের অংশ থেকে এবার পেজ নাম্বার টু এবার পড়া শুরু করি লীলা দেয়ার ফাইভ ইয়ার ওল্ড ডটার কেম আউট এই মুহূর্তে লীলা তাদের পাঁচ বছর বয়সী কন্যা তাদের পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে সে পেরিয়ে এসেছিল লুকড অ্যাট সিড্ডা সিড্ডাকে দেখেছিল অ্যান্ড গেভ এ ক্রাই অব জয় ক্রাই মানে ক্রন্দন বা কাঁদা কিন্তু এখানে কাঁদার কথা বলা হচ্ছে না আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে জয় জয় মানে আনন্দ আনন্দে একদম চিৎকার করে উঠেছে সি সেইড সে বলেছিল আই লাইক হিম ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে ডোন্ট সেন্ড হিম অ্যাওয়ে ওকে তাড়িয়ে দিও না বা ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিও না লিটাস কিপ হিম ইন আওয়ার হাউস এসো ওকে
মিস্টার শিবশঙ্করের কিছুটা হলেও পছন্দ হয়েছিল মনস্থির করতে পারছিলেন না তার স্ত্রী এলেন স্ত্রী এসে বললেন ঠিক আছে চলে যাবে আগের জন্য যারা ছিল তাদের থেকে তো ভালোই মনে হচ্ছে তার থেকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না শেষ মুহূর্তে বাড়ির আরেকজন পুচকু সদস্য বাকি ছিল সে হচ্ছে লীলা সেও এলো সেও বলল যে না আমার খুব ভালো লেগেছে ওকে ওকে পাঠিয়ে দিও না ও থাকুক আমাদের বাড়িতে ব্যাস মিটে গেল ঝামেলা অ্যান্ড দ্যাট ডিসাইডেড ইট মিটে গেল এখানেই দেখো পরের প্যারাগ্রাফটা সিডা ওয়াজ গিভেন টু মিলস এ ডে সিডাকে এবার কি দেওয়া হতো খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটা প্যারাগ্রাফ এটা নিয়ে প্রশ্ন পড়ে সব সময় সিডাকে কি দেওয়া হতো এবং তার পরিবর্তে সিডাকে কি কাজ করতে হতো সেটা সিডা ওয়াজ গিভেন টু মিলস এ ডে সিডাকে দেওয়া হতো একদিনে দুবার খাবার অ্যান্ড ফোর রুপিস এ মান্থ এবং এক মাসে চার টাকা ইন রিটার্ন ফর হুইচ হি ওয়াশড ক্লোথস এবং এর পরিবর্তে সে জামা কাপড় কাজত টেন্টেড দ্য গার্ডেন বাগান পরিচর্যা করত র্যান এরান্ডস এরান্ড মানে ফাইভ ফরমাস খাটা এই হয়তো বললো যত দোকানে যাও ডিম নিয়ে এসো এইখানে যাও এই করে এসো ওইখানে যাও তো ওইখান থেকে এটা করে দাও ফাইভ ফরমাস খাটা যা বলবে ফরমাস করবে সেই অনুযায়ী খাটতে হবে আর কি তাকে চপড উড কাঠ কেটে দিত অ্যান্ড লুক আফটার লীলা এবং লুক আফটার করা টেক কেয়ার করা মানে দেখাশোনা করা কাকে লীলাকে দেখাশোনা করা এই সমস্ত কাজগুলো সিডাকে করতে হতো দিনে দুবার খাবার এবং মাসে চার টাকা এর পরিবর্তে তো আশা করছি এতদূর পর্যন্ত তোমার কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাহলে দেখো আমরা এবার প্যারাগ্রাফ থ্রিতে চলে যাচ্ছি এই পড়ার মধ্যে যদি তোমার কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট করে জিজ্ঞাসা করো এবং ভিডিওটিকে এক্ষুনি লাইক করে দাও আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও দেখো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আসবে যেগুলো তোমার জীবন করে দেবে অনেক ভালো নাম্বার স্কোর করতে সাহায্য করবে টেক্সটগুলোকে বুঝতে সাহায্য করবে এই সমস্ত ভিডিওগুলো আর ইংরেজির ভীতি তোমার দূর করে দেবে দেখো স্পোকেন ইংলিশ সম্পর্কিত ভিডিও আসছে যেগুলো তোমার অনেক কাজে লাগবে সমস্ত ভিডিওর লিঙ্ক তুমি ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে দেখো অবশ্যই সেগুলোকে কাজে লাগাও দেখো এবার আমরা তিন নম্বর প্যারাগ্রাফটা শুরু করছি পেজ নাম্বার টু এর সিডা কাম অ্যান্ড প্লে সিডা এসো এবং খেলো লীলা উঠ ক্রাই লীলা চিৎকার করে উঠত অ্যান্ড সিডা হ্যাড টু ড্রপ এনি ওয়ার্ক হি মাইট বি ডুইং অ্যান্ড রান বিফোর হার এবং সিডাকে ফেলে রাখতে হতো এনি ওয়ার্ক হি মাইট বি ডুইং সে যে কাজই করুক না কেন সেই কাজটাকে ফেলে রাখতে হতো যখন সে ওরকম ডাক শুনতে পেত যে লীলা ডাকছে অ্যান্ড রান টু হার এবং ছুটে যেতে হতো কার কাছে লীলার কাছে অ্যাস সি স্টুড ইন দ্য ফ্রন্ট গার্ডেন উইথ এ রেড বল ইন হ্যান্ড হ্যান্ড এবং সে কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতো লীলা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতো ফ্রন্ট গার্ডেনে বাগানের সামনের দিকটাতে বা সামনের বাগানে উইথ এ রেড বল ইন হার হ্যান্ড হাতে একটা লাল বল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো লীলা হিজ কোম্পানি মেড হার সুপ্রিমলি হ্যাপি এর সান্নিধ্য কার সান্নিধ্য সিডার সান্নিধ্য লীলাকে প্রচণ্ড রকমভাবে খুশি করে তুলত সি ফ্লাং হার বল অ্যাট হিম অ্যান্ড হি ফ্লাং ইট ব্যাক এ বলটাকে ছুঁড়ে দিত তার দিকে এবং সেও এটাকে ছুঁড়ে দিত তার দিকে অ্যান্ড দেন সি সেড এবং তারপর সে বলতো নাও থ্রু দ্য বল ইন টু দ্য স্কাই এবার বলটাকে আকাশে ছুঁড়ে দাও তো বাচ্চারা যেমন হয় বাচ্চারা এরকম অনেক কিছু করে আমরা তখন ভাবতাম হয়তো তাল গাছের উপরে উঠলে বা নারকেল গাছের উপরে উঠলে আকাশটাকে ছোঁয়া যায় তো এরকম বাচ্চাদের মনে অনেক রকম অদ্ভুত চিন্তা চলে এ বলছে বলটাকে আকাশে ছুঁড়ে দাও তো দেখি সিডটা ক্লাচ টু দ্য বল সিডটা বলটাকে ক্লাচ করলো ধরলো শক্ত করে ধরল ক্লোজ হিজ আইজ ফর এ সেকেন্ড চোখটা বুঝলো কয়েক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডের জন্য আর কি মানে সে এমন ভান করছে যে খুব জোরে ছুঁড়ে দেবো অ্যান্ড থ্রিউ দ্য বল আপ এবং বলটাকে ছুঁড়ে দিল উপরে একদম যত জোরে পেরেছে উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে হোয়েন দ্য বল কেম ডাউন এগেন যখন বলটা আবার নিচে এসেছিল হি সেইড সে বলেছিল নাও দিস হ্যাজ টাচ দ্য মুন অ্যান্ড কাম দেখো এখন এইটা চাঁদটাকে ছুঁয়েছে এবং এসেছে বাচ্চা মেয়ে তার সাথে খেলা করছে সিডা এবং ওই জন্য যা পারছে তাকে সেটাই বোঝাচ্ছে দিয়ে দুজনা খুব সুন্দরভাবে খেলাটাকে উপভোগ করছে আর কি ইউ সি হেয়ার এ লিটিল বিট অফ মুন স্টিকিং দেখো দেখো এইখানে একটুখানি চাঁদ লেগে রয়েছে একটু চাঁদ স্টিক করে রয়েছে একটুখানি চাঁদ লেগে রয়েছে লীলা কিনলি এক্সামিন দ্য বল ফর ট্রেসেস অব দ্য মুন অ্যান্ড সে ইট আই ডোন্ট সি ইট লীলা কিনলি মানে আগ্রহ ভরে এক্সামিন দ্য বল বলটাকে পরীক্ষা করত ফর দ্য ট্রেসেস অব দ্য মুন চাঁদের কোনো অংশ বা চাঁদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার জন্য অ্যান্ড সে এবং বলতো আই ডোন্ট সি ইট কই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না বলছে ইউ মাস্ট বি ভেরি কুইক অ্যাবাউট ইট তখন সিটটাও ছাড়ার পাত্র নয় সে বলছে খুব তাড়াতাড়ি দেখতে হবে খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে নিতে হবে না হলে কি হবে বিকজ ইট উইল অল ইভাপোরেট অ্যান্ড গো ব্যাক টু দ্য মুন না হলে এটা বাষ্পীভূত হয়ে যাবে ইভাপোরেট
হি কভার দ্য বল সে বলটাকে কভার করত ধরে রাখতো টাইটলি শক্ত করে উইথ ইস ফিঙ্গার্স তার আঙুল দিয়ে আঙুল দিয়ে একদম ঘিরে রাখতো বলটাকে অ্যান্ড অ্যালাউড হার টু পিপ থ্রু এ লিটিল গ্যাপ এবং তাকে দেখতে দিত একটু ছোট্ট ফাঁকা অংশ দিয়ে পিপ থ্রু পিপ করা মানে উঁকি মারা উঁকি মারতে দিত এ লিটিল গ্যাপ একটা ছোট্ট গ্যাপ দিয়ে ছোট্ট একটু ফাঁকা অংশ দিয়ে আহ ইয়েস এবার ওকে একটু বুঝিয়ে দিয়েছে তাড়াতাড়ি দেখতে হবে তাহলে তুমি চাঁদ তাকে দেখতে পাবে এটা সব বুঝিয়ে দিয়েছে ও ভাবছে হ্যাঁ তাহলে কিছু একটা দেখেছে হয়তো সেটাকে দেখেই মনে করছে হ্যাঁ চাঁদ দেখতে পেয়ে গেছি এটা বলেতে লেগে রয়েছে আহ ইয়েস লীলা সেড লীলা বলছে হ্যাঁ লীলা বলেছিল আই সি দ্য মুন এবার আমি দেখতে পাচ্ছি চাঁদটাকে বাট ইজ দ্য মুন ভেরি ওয়েট চাঁদটা কি খুব ভিজে ওয়েট ডাব্লিউ ইটি ওয়েট ওয়েট মানে ভিজে এর অপোজিট কী হবে বলো তো কমেন্ট করে জানিও এর অপোজিটটা কী হবে আর এখনও পর্যন্ত পড়ানো কেমন লাগছে তোমার তুমি সব কিছু বুঝতে পারছ কি না সেটাও কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না দেখো তোমাদের কমেন্ট পড়তে আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি সব সময় রেডি থাকি তোমাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য সার্টেনলি ইট ইজ সিট দ্য সেট বলছে অবশ্যই এটা কি অবশ্যই কি বলছে যে এটা চাঁদটা ভিজে তুমি যেটা বলেছ ওটা ঠিকই বলেছ এরকম বলতে চাইছে সিডডা বলেছিল হোয়াট ইজ ইন দ্য স্কাই সিডডা আকাশে কি রয়েছে সিডডা দেখো ছোটোবেলায় এরকম হতো যারা ছোটোবেলায় যাদের সাথে খেলা করে খেলাধুলা করে কোনো পুচকু যদি কোনো বড়ের সাথে খেলা করে তাহলে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করে সবসময় তোমার বাড়িতেও যদি কেউ থাকে দেখবে সে সবসময় এই সমস্ত প্রশ্ন করে যাচ্ছে এটা কীভাবে হয় ওইটা কীভাবে হয় এটা কীভাবে হয় সেটা কীভাবে হয় এই ধরনের প্রশ্ন সব করে যাচ্ছে তো এখানে এক্স্যাক্টলি এই সমস্ত ব্যাপারগুলোই ঘটছে বলছে হট ইজ ইন দ্য স্কাই সিডডা আকাশে কী রয়েছে স্কাই স্কাই মানে আকাশ আকাশে কী রয়েছে সিডডা বলছে গড হি সেড সে বলেছিল ভগবান ভগবান রয়েছে আকাশে ইফ উই স্ট্যান্ড অন দ্য রুফ অ্যান্ড স্ট্রেচ আওয়ার আর্মস ক্যান উই টাচ দ্য স্কাই যদি আমরা দাঁড়াই কোথায় ছাদে দাঁড়াই অ্যান্ড স্ট্রেচ করি স্ট্রেচ মানে ছড়িয়ে দিই টান টান করে দিই আওয়ার আর্মস আমাদের হাতগুলোকে ক্যান উই টাচ দ্য স্কাই আমরা কি আকাশটাকে শুনতে পারবো নট ইফ উই স্ট্যান্ড অন দ্য রুফ হেয়ার হি সেট সে বলছে যদি আমরা এখানে ছাদে দাঁড়াই তাহলে পারবো না বাট ইফ ইউ স্ট্যান্ড অন এ কোকোনাট ট্রি ইউ ক্যান টাচ দ্য স্কাই কিন্তু তুমি যদি একটা নারকেল গাছের উপর দাঁড়াতে পারো তাহলে তুমি আকাশটাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারবে বাচ্চা মেয়েকে সে বোঝাচ্ছে যা বুঝছে ও তাই বুঝে যাচ্ছে এবং এও কিছু একটা দিয়ে ওর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া বজায় রেখে যাচ্ছে বলছে হ্যাভ ইউ ডান ইট আকস্ট লীলা লীলা তাকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি এটা করেছো কখনো বলছি ইয়েস মেনি টাইমস হ্যাঁ অনেকবার করেছি সেইট সিডডা সিডডা বলেছিল হোয়েন এভার দেয়ার ইজ এ বিগ মুন যখনই বড় চাঁদ আসে মানে পূর্ণিমা হয় যখন আই ক্লাইম্ব এ কোকোনাট ট্রি অ্যান্ড টাচ ইট আমি একটা কোকোনাট ট্রিতে উঠে পড়ি আমি একটা নারকেল গাছে উঠে পড়ি এবং এটাকে স্পর্শ করি কোনটাকে স্পর্শ করি আকাশটাকে স্পর্শ করি এই ব্যাপারটাই বলা হয়েছে দ্যাস দ্য মুন নো ইউ চাঁদটা কি তোমাকে জানে ইয়েস ভেরি ওয়েল বলছে হ্যাঁ খুব ভাবে জানে খুব ভালোভাবে জানে আমার সাথে অনেক খাতির হয়েছে চাঁদের নাও কাম উইথ মি এসো এবার এসো আমার সাথে আই উইল শো ইউ সামথিং নাইস তোমাকে খুব সুন্দর কিছু দেখাবো দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং নেয়ার দ্য রোজ প্ল্যান্ট তারা গোলাপ গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল হি সেট পয়েন্টিং এবার সে আঙুল নির্দেশ করে বলছে ইউ সি দ্য মুন দেয়ার ডোন্ট ইউ বলছে ওই দেখো ওখানে চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছ তো আকাশের দিকে দেখাচ্ছে বলছে ওই দেখো চাঁদটা ওখানে রয়েছে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তো দেখো এবার আমরা পেজ নাম্বার থ্রিতে চলে গেলাম ইয়েস বলছে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি নাও কাম উইথ মি এসো ওইখানে চাঁদ আছে দেখে নিয়েছো এবার এসো আমার সাথে হি সেট সে বলেছিল অ্যান্ড টুক হার টু দ্য ব্যাক ইয়ার এবং তাকে পিছন দিকে যে বাগান রয়েছে বা পিছনে উঠোন রয়েছে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল হি স্টপড নিয়ার দ্য ওয়েল অ্যান্ড পয়েন্টেড আপ এবং তারপর সে যে কুয়ো রয়েছে তার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে তার কাছে দাঁড়ালো এবং তারপর উপরে আঙুল দেখাচ্ছে ওই দেখো ওইখানে চাঁদ এবং দেখো কুয়োর ভিতরে দেখো ওখানে ও কী দেখতে পাচ্ছ এরকম আর কি ব্যাপার ঘটবে দ্য মুন ওয়াজ দেয়ার টু বলছে ওই দেখো ওখানেও চাঁদটা রয়েছে অবশ্যই কোর জলে রিফ্লেকশান হচ্ছে চাঁদের কিন্তু আমাদের পুচকু লীলা সে তো এখন খুবই ছোটো সে আনন্দে একদম আত্মহারা হয়ে যাবে এটা দেখে লীলা ক্ল্যাপড হার হ্যান্ডস অ্যান্ড স্ক্রিমড ইন ওন্ডার লীলা ক্ল্যাপ করছে হাততালি দিয়ে উঠছে এবং তার সাথে মানে এত বিস্মিত হয়ে গেছে যে চিৎকার করে উঠেছে দ্য মুন হেয়ার ইট ওয়াজ দেয়ার হাউ ইজ ইট বলছে আরে চাঁদটা এখানে এটা তো ওখানে ছিল কিভাবে হলো আই হ্যাভ আস্কড ইট টু ফলো আস অ্যাবাউট আমি বলেছি চাঁদটাকে আমাদের সাথে সাথে যেতে আমাদেরকে ফলো করতে লীলা র্যান ইন অ্যান্ড টোল্ড হার মাদার লীলা আর ঠিক
ডন ডন মানে উষাকাল এবং ডাস্ক মানে গধুলি বেলায় যখন পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়নি আবার সূর্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে একটু হালকা আলো ছড়িয়ে থাকে খুব সুন্দর পরিবেশটা লাগে সেই সময় সেইটাকে বলা হয় ডাস্ক অ্যাট ডাস্ক গধুলি বেলায় হি ক্যারিড হার ইন সে তাকে ভিতরে নিয়ে যেত অ্যান্ড সি হেল্ড এ ক্লাস ফর হিম এবং এই এইখানে কে লীলা সি এস এইচ সি ইউজ করা হয়েছে সি হেল্ড এ ক্লাস ফর হিম সে তার জন্য একটা ক্লাসের আয়োজন করত বা ক্লাস করত সি হ্যাড এ বক্স ফিল্ড উইথ ক্যাটালগস তার একটা বাক্স ছিল কার একটা বাক্স ছিল লীলার একটা বাক্স ছিল যেটা ক্যাটালগসে ভর্তি ছিল রঙিন কাগজ ছবি টবি দেওয়া এইসবে ভর্তি ছিল ইলাস্ট্রেটেড বুকস অ্যান্ড স্টাম্পস অফ পেন্সিল খুব সুন্দরভাবে ইলাস্ট্রেট করা রং টং করা বই ছিল এবং এক গুচ্ছ পেন্সিল ছিল ইট গেভ হার গ্রেট জয় টু প্লে দ্য টিচার টু সিড্ডা সিড্ডার টিচার হওয়ার ভান করতে এটা লীলাকে প্রচণ্ড আনন্দ দিত এরকম হয় বাচ্চারা এরকম করে দেখবে কাউকে বসে পড়াতে বসায় অনেক কিছু শেখায় এই তুমি এখানে এসো দাঁড়াও এরকম করে তারা যা দেখে সেটারই তারা অনুকরণ করতে চেষ্টা করে হয়তো লীলাকেও পড়াতে বসাতো তার মা এখন লীলা পড়াতে বসাচ্ছে সিড্ডাকে সি মেড হিম স্কোয়াট অন দ্য ফ্লোর উইথ এ পেন্সিল বিটুইন হিজ ফিঙ্গার্স অ্যান্ড এ ক্যাটালগ ইন ফ্রন্ট অফ হিম সি মেড হিম স্কোয়াট অন দ্য ফ্লোর লীলা কি করত তাকে মেঝেতে থেবড়ে বসা করাতো উইথ এ পেন্সিল বিটুইন হিজ ফিঙ্গার্স তার আঙুলের মাঝে একটা পেন্সিল নিয়ে অ্যান্ড এ ক্যাটালগ ইন ফ্রন্ট অফ হিম এবং তার সামনে একটা ক্যাটালগ ছড়িয়ে দিত সি হ্যাড অ্যানাদার পেন্সিল তার হাতে আর একটা পেন্সিল থাকতো অ্যান্ড এ ক্যাটালগ এবং আর একটা ক্যাটালগ থাকতো অ্যান্ড কমান্ডেড এবং আদেশ করত নাও রাইট এবার লেখো এখন লেখো অ্যান্ড হি হ্যাড টু ট্রাই অ্যান্ড কপি হোয়াট এভার সি রোড ইন দ্য পেজ ইন দ্য পেজেস অফ হার ক্যাটালগ এবং যা কিছু লীলা তার ক্যাটালগের পেজেতে পাতাতে লিখত সিড্ডাকে দেখে দেখে চেষ্টা করতে হতো এবং কপি করতে হতো সেগুলোকে সি নিউ সে জানত টু অ থ্রি লেটার্স অফ দ্য অ্যালফাবেট যে বর্ণমালা রয়েছে তার দু তিনটে সে বর্ণ জানত অ্যান্ড কুড ড্র এ কাইন্ড অফ ক্যাট অ্যান্ড ক্রো এবং বিড়াল কোনো এক ধরনের বিড়াল এবং কাক সে আঁকতে পারতো মানে পারফেক্ট আঁকাটা হতো না পারফেক্ট খুব সুন্দর বিড়াল হচ্ছে এরকম নয় তবে দেখে বোঝা হয়ে যেত যে হ্যাঁ এটা বিড়াল আর এটা কাক এইগুলো কে আঁকতে পারত আঁকতে পারতো লীলা এবং সেইগুলোই সে ওকে কপি করতে বলতো বাট নান অব দিস কুড সিড্ডা ইভেন রিমোটলি কপি রিমোট মানে কি দূর আমরা রিমোট ইউজ করি এসি কন্ট্রোল করতে টিভি কন্ট্রোল করতে রিমোট মানে দূর থেকেই কন্ট্রোল করা যায় রিমোটের সাহায্যে রিমোট মানে অ্যাকচুয়ালি দূর তো সিদ্ধা কোনো কিছু দূর দিয়েও কপি করতে পারত না মানে এমনভাবে করত যেটা হয়তো এ লিখেছে লীলা সিদ্ধা তো এমনভাবে লিখে ফেলতো হিজিবিজি হয়ে যেত ও পারতই না দেখে মনেই হতো না যে এটা এ এরকম আর কি ব্যাপার সি সেট সে বলেছিল এক্সামিনিং হিজ এফোর্ট তার প্রচেষ্টাকে পরীক্ষা করে মানে অত চেষ্টা করছে সিদ্ধা দিয়ে লিখতে যাচ্ছে এটা দেখে সে এবার কী মতামত দিচ্ছে সেটা দেখব ইজ দিস হাউ আই হ্যাভ ড্রন দ্য ক্রো এইভাবে কি আমি কাকটাকে এঁকেছি ইজ দিস হাউ আই হ্যাভ ড্রন দ্য বি এইভাবে আমি বিটাকে কি এঁকেছি মানে বিটাকে কি এইভাবে লিখেছি সি পিটি ঢিম সে যেন একদম সমবেদনা জানাতো তাকে যে দূর আরে কিছু করতে পারছে না লিখতে পারছে না এরকম হয় অনেক সময় তো সেটা যেন করতো অ্যান্ড রিডাবলড হার এফোর্টস টু টিচ হিম এবং আবার তার এফোর্ট তার প্রচেষ্টাটাকে রিডাবল করতো মানে আবার আরও আরও আগ্রহ নিয়ে আরও খুব আবেগের সাথে তাকে শেখাতে চেষ্টা করতো এইভাবে লেখো এইভাবে লেখো যখন কেউ প্রথম লেখা শেখে তাকে যেভাবে শেখানো হয় ঠিক সেইভাবে যেন আরও আগ্রহ ভরে শেখানো শুরু করে দিত কে লীলা কাকে সিড্ডাকে বাট দ্যাট গুড ফেলো কিন্তু সেই ভালো ছেলেটা দো অ্যান্ড অ্যাডেপ্ট অ্যাট কন্ট্রোলিং দ্য মুন যদিও সে চাঁদকে কন্ট্রোল করতে সমর্থ ছিল ওয়াজ আটারলি ইনক্যাপেবল অফ প্লাইং দ্য পেন্সিল একদম প্রচণ্ড রকমভাবে অসমর্থ ছিল পেন্সিলটাকে কন্ট্রোল করতে বাট দ্যাট গুড ফেলো কিন্তু সেই ভালো ছেলেটা দো অ্যান্ড অ্যাডেপ্ট অ্যাট কন্ট্রোলিং দ্য মুন যদিও সে চাঁদকে কন্ট্রোল করতে পারদর্শী ছিল চাঁদকে যা বলতো তাই করতো এরকম একটা ভাব আমরা শুনলাম সেটাতে পারদর্শী ছিল ওয়াজ আটারলি ইনক্যাপেবল অ্যাপ্লাইং দ্য পেন্সিল পেন্সিলটাকে চাঁদকে সে কন্ট্রোল করে নিচ্ছে কিন্তু পেন্সিলটাকে সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করতেই সে একদম টোটালি অসমর্থ ছিল সে পারত না কনসিকুয়েন্টলি ঘটনাবশত ইট লুক অ্যাজ দো লীলা উড কিপ হিম দেয়ার পিন্ড টু হিজ সিট টিল হিজ টিপ ইনফ্লেক্সিবল রিস্ট ক্র্যাক্ট ইট লুক অ্যাজ দো যেন মনে হতো লীলা উড কিপ হিম দেয়ার লীলা তাকে ওখানেই আটকে রেখে দেবে পিন্ড টু হিজ সিট তার জায়গায় একদম পিন দিয়ে রেখে জায়গায় যেন আটকে রেখে দেবে টিল হিজ স্টিফ যত কতক্ষণ আটকে রেখে দেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সেই শক্ত হয়ে যাবে স্টিফ ইনফ্লেক্সিবল 
ফ্লেক্সিবল মান মানে কি খুব সহজে যেগুলো এদিক ওদিক ঘুরে যায় কিন্তু কেউ কেউ যখন দেখবে প্রথম লেখা সে হাতটাকে শক্ত করে ধরে থাকে হ্যাঁ সেটাকে ইনফ্লেক্সিবল বলা হয় হ্যাঁ তো এই ইনফ্লেক্সিবল রিস্ট কবজিটা ক্র্যাক হয়ে যাবে মানে এরকম করে শক্ত করে ধরে এসে লিখছে পেন্সিলটা দিয়ে যখন স্লেটে প্রথম কেউ লেখা সে হয় ক্যাঁচ কোঁচ করে আওয়াজ হয় না ঠিক এরকম ব্যাপার ঘটছে এত হাত শক্ত করে রয়েছে মনে হচ্ছে যে লীলা ততক্ষণ তাকে ওখানে আটকে রেখে দেবে যতক্ষণ না তার ওই শক্ত ইনফ্লেক্সিবল রিস্টটা কবজি টানা ভেঙে যায় ক্র্যাক করে যায় হি শর্ট রিলিভ বাই সেইং সব শেষে সে রিলিভ পেত কি বলে এটা বলে আই থিঙ্ক ইউর মাদার ইজ কলিং ইউ ইন টু ডিনার দেখো আবার বলছি আই থিঙ্ক ইউর মাদার ইজ কলিং ইউ ইন টু ডিনার আমার মনে হচ্ছে তোমার মা তোমাকে ডাকছে রাত্রে খাবার খাওয়ার জন্য লীলা উড ড্রপ দ্য পেন্সিল অ্যান্ড রান আউট অফ দ্য রুম এইটা শুনে লীলা পেন্সিলটা ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেত কোথায় ঘরের বাইরে অ্যান্ড দ্য স্কুল আওয়ার উড এন্ড এইভাবে স্কুলের সময়টা শেষ হতো আর এরই সাথে সাথে আমরা পার্ট ওয়ানটাকে শেষ করলাম লীলা স্প্রেন্ডের পার্ট টু এর লিঙ্ক তুমি ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে ওপরের আই বাটনও দেওয়া থাকবে এবং ডিসক্রিপশানে আরও গুরুত্বপূর্ণ সব লিঙ্কস দেওয়া রয়েছে যেগুলো তোমার অনেক কাজ দেবে অবশ্যই সেগুলোকে ব্যবহার করো সো আজকের এপিসোড এখানেই শেষ করছি ঠিক পরের এপিসোডই দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য হ্যাপি রিডিং